Olá, gente, boa noite. Acho que já estamos ao vivo. Espera só um momentinho que nós vamos começar aqui a compartilhar a live. Deixa eu baixar todo o volume. Boa noite para quem já estiver aí assistindo. Gente, deixa nos comentários para mim de que região você está assistindo, porque eu tenho bastante anotações aqui de vários estados. E hoje o tema vai ser sobre as escolas e os recessos, né? O recesso que o governo impôs. Então, eu tenho é, liguei para bastante estados, é, secretaria de ensino e peguei. Então, deixe aí nos comentários para mim de que cidade você está é, assistindo para que eu possa daí passar a notícia para vocês. É, o Vanderlei Duarte falou, estou de Hiroshima. A Marina me deu boa noite, boa noite. Né? A Márcia, boa noite a todos, boa noite. A Silene está de Almori, né? A Aurac está de Aite, Kukawa. Muito bom, gente. Obrigada por todas as pessoas que estão aí deixando a cidade. A gente vai poder falar hoje, tá? Então, já em primeiro, eu quero abrir essa live hoje agradecendo ao Portal Mia por sempre estar disponibilizando aqui é a página deles para que a gente possa estar trazendo mensagens para vocês e também é, agradecer todas as pessoas que têm trabalhado na linha de frente para combater né, essa pandemia e sentir e dizer que eu sinto muito por todas as pessoas que perderam entes da família com, com essa pandemia e quem está lutando, eu peço que gambare, gambate que sai, né, que seja forte. Nós estamos a um passo já de deixar de é, considerar isso uma pandemia, pois os remédios estão sendo cada vez mais eficazes, né? Já tem muitos que estão sendo aprovados. Então, hoje mesmo, antes de começar a live, o primeiro-ministro, Abe, estava dando uma coletiva e ele mesmo falou que nesse mês de maio eles já pre é, pretendem liberar o Avigan, tá? Remédio Avigan para que os médicos possam já estar receitando ele para todos, tá? Que chegarem no consultório com os sintomas. Então, é, é mais uma conquista que o Japão conseguiu. O Avigan, no mês de maio agora, com certeza vai ser legalizado o uso dele dentro do Japão. Então, nós vamos ter aí um remédio que é capaz de controlar o Covid-19, tá? É, a Neia colocou... Boa noite, deixa eu ver, gente, muito obrigada, né? É, a Michele falou que ela é de Gifo, muito obrigada, né? Gifo, Saitama, Gifo de Kani, tem de Guma também, Kanagawa, Shizuoka, boa noite, Neia. É, Hasegawa, Lili, boa noite, de Fukui, Etizen, né? Então, vamos lá, gente. Como que ficou esse recesso, né? Nós, é, até então, tava até dia 6 de maio. Porém, quando foi esse, é, no começo dessa semana, semana passada, final de semana passada, o Abe falou que nós vamos estender um pouco mais. E vai ser estendido até dia 31 de maio. Isso mesmo, dia 31 de maio foi estendido esse prazo de recesso, tá? Inclusive, como nós estamos já é, nessa rotina já há bastante tempo, nós podemos perceber que as escolas são as primeiras que param, né? Foi a primeira que o governo teve a iniciativa de parar e agora como que vai ficar? Porque nós já vamos voltar às aulas, na verdade, era para estar tá voltando agora dia, é, entre dia 6 e dia 8 de maio, voltando às aulas. Porém, veio mais agora essa notícia que estendeu até dia 31 e realmente todas as escolas... Elas vão, vão estar em recesso até dia 31 de maio, tá? Então, dia 31 de maio é, é a data que eles prolongaram. Isso não quer dizer que já a partir do dia 1 de junho as aulas vão voltar ao normal, tá? Esse recesso que está havendo aqui no Japão atinge em primeiro lugar as escolas. São a prim é a primeira parte que parou. E toda vez que eles prolongam esse prazo as escolas têm que cumprir é, esse mandato, tá bom? Então, Aichi, Mie, Ibaraki, Totigi, Saitama, 
Guma, Hiroshima, tá? Tem Chiba, tem distrito de Osaka, Tóquio, é, também, qual foi mais o... Deixa eu ir riscando aqui o que eu falei. Uh, Gifu, né? Se eu já falei, desculpa. Todos esses estados vão cumprir, tá? Eles vão cumprir até o dia 31 de maio o recesso das aulas. Porém, eu venho chamando a atenção de vocês todas as lives para que vocês cadastrem o e-mail de vocês para estarem recebendo é, da escola os comunicados. Ó, eu recebi esse comunicado. Eu imprimi para poder mostrar para vocês, tá bom? Então, tá chegando muito recado mesmo. Por semana, tá chegando em cerca de 3, 4 recados por semana. E o que que acontece? De, como eu falei, entre o dia 6 e o dia 8, estava previsto a volta das escolas, retornar às aulas. Porém, isso se estendeu, mas todas as cerimônias de início e de término aqui, elas estão acontecendo. E dessa vez, não vai ser diferente. Tá? Não vai ser diferente. Ah, o Rodrigo botou aqui, tem alguma informação sobre os aeroportos? Rodrigo, vou só falar aqui do tema da escola e logo em seguida eu já respondo a sua pergunta. Fica aí com a gente, chama mais pessoas que, que têm esse interesse de voltar para o Japão ou estava com a passagem marcada, porque eu também já vou falar sobre isso, tá? Então, é, esses estados, ou seja, todos os estados aqui do Japão vão seguir até o dia 31 em recesso, mas entre o dia 6 e o dia 7, que estaria começando né, as aulas, vai haver sim a cerimônia para você voltar às aulas, tá? Mas um exemplo para vocês, como eu disse que é muito importante vocês cadastrar esse e-mail para que você esteja recebendo da escola, mesmo que seja em Nihongo, gente. Se for em Nihongo, baixe o PDF, entre em contato com a gente do Kizuna. Nós temos o chat, nós temos a página, né? A gente tem o Telegram, nós temos o... É, se o quem puder soltar aí, nós temos o Telegram funcionando, nós temos o WhatsApp, a gente tem as páginas, Instagram. Então, de qualquer maneira, você consegue sim entrar em contato com a gente. Então, se na sua cidade não disponibiliza em português ou na sua língua nativa, eu vou conseguir traduzir para vocês o que tiver em, em português, espanhol e inglês. Tá? O quem vai colocar aqui para vocês os links? Então é só vocês entrarem lá e falar assim, Patrícia, por favor, é, chegou para mim um aviso e eu não consegui entender que eu vou lá traduzir para vocês. No caso, o meu filho, ele tá no Tio Gaku Ninense, tá? Esse aqui é do Tio Gaku. Tio Gaku Ninense. E ele é Itikumi. E lá na, na, do, meu, do meu filho tem três salas de Ninense, né? Então, ficou o quê? Das 9 às 9 e meia, um número de 1 a 12 e das 9 às 9 e meia. Do 13 ao 24, das 10 às 10 e meia, né? E do número 25 ao 37, das 11 às 11 e meia. Então, o que, que vai acontecer? Eles não vão deixar todos os alunos, porque são, são 37 alunos na, na classe do meu filho. Eles não vão deixar os 37 entrar. Então, eles dividiram os alunos e dividiram a hora. E de uma turma para outra, eles vão dar meia hora né, de espaço para que os, os professores possam abrir a classe e passar álcool nas mesas, tá? Então, esse aqui foi o informativo que eu recebi da escola do meu filho, referente ao dia 7, que aqui em Guma vai voltar às aulas dia 7, acho que está ao contrário para vocês, né? É só porque você printou, né? Isso, eu printei, tá? Como chegou pra mim no e-mail o PDF pra mim baixar, eu, eu baixei o, pre, o PDF e, e printei. Deixei printado pra poder mostrar hoje pra vocês. Tá? Então, aqui tem o Itinense, Ninense e Sanense, né? Itikumi, Mikumi e Sankumi. Então, esse daqui é o horário que as crianças vão ter que aparecer lá na escola. Então, são, são esses tipos de medidas que as escolas estão tomando e que é muito importante que você tenha esse e-mail cadastrado para que você receba esses informativos, tá? E fora isso, como que eu faço para pegar esse e-mail? Pode na escola, ou então liga, tá? Liga na escola e fala, Mada Meiro Toroku Stenai, né? Ou pede para você que fale bem o Nihongo para poder ligar na escola e falar para você. Aí você só tem que dizer qual que é a classe e qual é o kumi, né? Do seu filho, 
que eles vão te passar um, um ID e uma senha para você fazer o cadastro. E ali vai chegar para vocês, tá bom? Então, aqui em Guma, as escolas tomaram essa medida, tá? Separarem as, os números, as turmas, por horas. Até onde eu fiquei sabendo, em AIT também, né? É, haverá a cerimônia de início das aulas. Foi enviado um SMS ou um e-mail para os pais avisando o horário que a criança deve comparecer. Fora isso, mais uma coisa que a província de Haiti, a província de Gifu, Mia e Saitama e Guma também me avisou. É, fora os horários, o Shogako. Alguns Shogakos estão pedindo a, a, a presença dos pais junto com a criança. Tá? Vai ser mais ou menos uma hora que a, a mãe e a criança vai ter que comparecer na escola para que o professor também esteja dando satisfação para os pais de como vai ficar daqui para frente. Então, pode ser que a escola, ela mesma vá te dar bastante papéis para que você fique informada. E mais importante, no Shogaku vai começar a ser distribuído o papel para que os pais, os pais que estão parados, que não estão trabalhando por causa da criança que não está indo para a escola, preencher para poder receber o subsídio, tá? É um outro tipo de subsídio, não é aquele subsídio de 100 mil. É um subsídio diário, né? Que vai, é, se é a mãe que tá parada, eles não estão pagando 100%, tá, gente? Estão pagando uma quantia mais ou menos de 4.100 o dia. Mas vai ser distribuído também para que você escreva lá. E os professores é, acharam melhor chamar os pais para que os pais possam ali preencher junto com o professor. Porque se trata de um documento em japonês. E eles entendem que muitos pais estrangeiros não sabem escrever, não sabem ler. Então, eles vão estar lá para ajudar. Então, você que tem filho no Shogaku, se a professora te ligou, você recebeu um e-mail avisando que você tem que estar na escola tal hora com o seu filho, já leva o seu encan junto, tá? O seu encan e a sua caderneta do banco. Porque com certeza eles vão pedir para vocês escreverem e tirar a cópia já para anexar, tá? Então, é, não vai ser só uma, um momento de você ir na escola com seu filho para ficar ouvindo tudo que você já tem ouvido por aí, as notícias que parou, que não sabe até quando, né? Eles vão perguntar sobre o estado de saúde da criança, eles vão alertar sobre é, as crianças que foram contaminadas na escola, tá? E também vão estar dando esse papel para que você faça o Moshikomisho, que é o pedido, tá? O formulário para que você peça essa ajuda pra, para os pais que tiveram que parar de trabalhar para ficar com a criança em casa. Bom, gente, não deixa de compartilhar. Vamos lá, chamando o máximo de gente possível. Hoje a gente vai estar falando esse tema. Vocês estão vendo né? que tem mais perguntas, tá? Cada vez está ficando mais complicado, né? A gente não sabe quando que realmente vai voltar às aulas, mas dentro disso, todas as medidas do governo tá, está sendo bem aberto, principalmente as escolas, tá ok? Deixa eu dar uma olhada nos, nos comentários. O Zico de Oliveira disse, bom dia, aqui de São Paulo, desejo uma ótima live para você, muito obrigada, bom dia para você também, né? É, tem alguma informação sobre os aeroportos? Então, vamos lá, agora sair rapidinho. Os aeroportos, tá? É o seguinte, é, o Japão já está recebendo, sim, é, pessoas que vêm do Brasil. Porém, ainda segue colocando em quarentena, tá? Uma coisa que eu vou chamar a atenção. De, a hora que você chega no aeroporto, você tem que preencher uns formulários respondendo sobre as suas... É, como que você... De onde você veio do Brasil, qual a sua situação de saúde, se você teve contato com alguém que tinha cor de vi, né, vai perguntar sobre a rota que você veio. E é o seguinte, eles não estão disponibilizando 100% tradutores lá. Então, é muito importante que quem estiver pensando de vir para cá, dê uma treinadinha no hiragana, no katakana, porque tem, é, não está tudo em kanji, tá? E procure saber um pouco mais sobre os termos que vão ser perguntados sobre, em relação ao codivi. Como qualquer língua, se você tiver uma parte só que você tem que aprender um pouco mais, você não precisa saber tudo, mas você saber pelo principal, que é aquela parte ali que vai te interessar. Então, vai ter sim esse formulário para ser preenchido. 
é, as pessoas vão ser submetidas a teste e vão ter que ficar em quarentena, sim, tá? Mesmo que você tiver alguém que for buscar você no aeroporto, mesmo que você está regressando para o Japão e tem a sua casa, então eles vão te dar uma cartinha também falando uhum. que até chegar o, o, o resultado do exame, que é para você ficar na sua casa, e mesmo que der negativo, é o prazo de duas semanas, tá bom? É, Walter de Tiba, boa noite. Marilza também está aqui assistindo, muito obrigada. A Dani Noé colocou aí no caso da escola brasileira. Dani, as escolas brasileiras, no caso daí você teria que estar perguntando com a, pra, com a diretoria das escolas brasileiras como que vai ficar essa parte deles, tá bom? Porque as escolas brasileiras não entra, na verdade, como... Como que eu posso dizer para você? Uma parte que o governo japonês possa da ordem, né? Fazer que a, a, a lei do Japão prevaleça, porque ela é uma instituição fora do Japão. Então, ela, ela, vai, ela pode estar aqui, querer seguir as leis daqui, como ela pode também decidir por ela se só acatar a lei do presidente do Brasil. Então, da escola brasileira, seria melhor que você entrasse em contato com o diretor da escola, com a diretoria, né? Para poder entender sobre isso, né? E agora, sobre esse subsídio que a mãe está parada, porque está em escola brasileira, seria melhor também você ir na sua prefeitura, porque há alguma, alguns estados que estão aceitando e há estados que não, e cidades também, tá? Pode ser que até dentro do mesmo estado, é, a cidade de Nagoya esteja aceitando, mas ali já em Nuyama não esteja aceitando. Então, vai muito da prefeitura, tá? Da prefeitura aceitar ou não. Mas como não se trata de uma escola japonesa, aí você tem que ir direto no órgão da, da prefeitura de ensino para poder saber um pouco mais sobre isso, tá? Eu gostaria de saber sobre a situação de crianças que assistência social estão tirando de pais e levando para o orfanato. Se os pais pegaram o de vi e de alguns pais que mesmo depois da recuperação não estão conseguindo os filhos de volta. Bom... Esse tema aí é um pouco delicado, tá? É, muitas pessoas acreditam que o de doce ou dão, né? Ou seja, a assistência social vai lá e toma as crianças, tá? Mas eu não sei se vocês sabem também, vocês que têm filho na escola, se os filhos de vocês já comentaram com vocês. Todo mês o de doce ou dão ou assistência social vai, visita todas as escolas, e eles dão um formulário para o seu filho preencher. Nesse formulário, primeiramente, a criança não precisa colocar o nome. Ele só tem que responder e colocar qual é a série que ele estuda e mais nada. Se, vamos por um exemplo, se é Sanem e Tikumi, terceiro ano, primeiro, primeira classe. Ela só vai colocar Sanem e Tikumi. E dependendo do que ela res, responder dentro daquele formulário, se eles perceberem que a criança está sofrendo abuso, ela está sendo né, espancada, maltratada dentro de casa... Aí sim, a assistência social vai começar a investigar. Então, o que está acontecendo é que muitas crianças que são, estão sendo tiradas dos pais porque pegaram o Codivi e talvez durante essa estadia dentro da, da assistência social devem estar sendo feitas perguntas e ali deve estar aparecendo alguma coisa. Não estou dizendo que a criança está 100% certa, que está falando a verdade, tá? Porque às vezes crianças elas fantasiam bastante os acontecimentos, mas assistência social, infelizmente, eles não vão deixar a criança retornar para casa dos pais. Acontece com o japonês, gente, acontece, mas vamos pensar do lado positivo. Se eles conseguirem de 10 salvar 8, é, que, que seja para o bem de todo mundo. Então, esse assunto aí, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente conversar sobre isso, porque a gente, eu não quero gerar pânico nem polêmica em cima disso daí. Porque as crianças às vezes falam na, brincando com o professor Sim. e eles levam muito a sério, né? Leva assim, meu filho já fez isso, então, né? Porque, você sabe, a mãe brasileira já tem fogo nas ventas, né? E às vezes eu na brincadeira, brava, assim, eu falava assim, vocês querem morrer? Aí ele chegou pro professor e falou assim, ah, minha mãe é um pouco brava, né? Ela é boazinha, né? Mas ela não bate? Não, mas às vezes ela pergunta se a gente quer morrer. Aí o professor veio conversar, eu falei, não. Aí eu expliquei pra ele tudo certinho. Eu falei, não, a gente sempre viu você uma mãe muito... É, assim, severa com eles, não deixando eles, quanto mais trata esse negócio de bullying, essas coisas, você sempre trabalhando na escola para que isso não acontecesse, 
Então a gente não imaginou que, que seria uma verdade, mas eles falaram isso e a gente ficou um pouco assustado, né? E eu falei, não, é só mesmo pra, na hora da gente dar o um grito, às vezes a mãe fala alguma coisa assim, mas ficou tudo bem, tá? Inclusive já acompanhei casos de, de pais também, que o de Bill Soldan veio e tomou a criança devido ao que a criança respondeu naquele formulário. Entrou em investigação em 20 dias, só que não foi provado nada e realmente viram que a criança estava ainda, vamos supor, chateada com alguma bronca, alguma coisa que a mãe deu e que não chegou mesmo naquele negócio todo assim e acabou ficando tudo bem, tá bom? Uh, tem da Marta aqui, boa noite, sobre o pagamento de alimentação e outros da escola, vão continuar descontando da conta mesmo não tendo aula? Esse mês descontou. Então, Marta, é, alimentação eu acredito que não está sendo descontado, tá? Pelo menos foi isso que a escola do meu filho passou pra mim. Que a alimentação, enquanto não tiver liberado o Kyushoku, que é o almoço, não vai ser descontado. Porém, é, o que está sendo descontado é aquela viagem de formatura, tá? E está sendo, sim, arrecadada uma quantia, porque é, as crianças fazem muitos passeios por ano. E todo passeio que faz é tirado dessa, desse montante que eles descontam por mês para viagens e para viagem também de formatura. Mas é, aqui em Guma, principalmente, eles já avisaram que se até dezembro, por aí, não tiver voltado às aulas, que eles vão fazer de novo vão, todas as contas e eles vão demo, devolver esses passeios que não aconteceu. Tá? Agora, a alimentação, eu acredito que não está sendo devolvido não. Lembrando também, a Marta me deu, um, é, tocou num tema muito bom. Nesse dia 7 também, que as crianças do Shogaku, ou Tio Gaku, que tá pedindo a, a presença dos pais, vai ser dado também um papel, um mochicome, tá? Um, um documento para que você peça ajuda para que esses gastos que você tem com a escola fica de, fique de graça, tá? Esse ano, em, part, em, em especial, esse, esse pedido, na verdade, tem que ser feito em março, todo ano até março, entre dezembro e março. Só que por causa dessa situação que estamos agora, salário caiu, tem pais parados, é, e mesmo quando estão trabalhando, diminuiu bastante a renda, então a prefeitura vai estar aceitando esse, esse pedido, tá? De ajuda. Então, se você faz, escreve e pede faz esse moche come, né? Faz esse pedido. A alimentação, material, essas viagens, tudo é por, por conta do governo, tá bom? E isso não é ajuda de mãe solteira, não é sei caso roubo nada, é um direito para quem estuda aqui né, no Japão, porque até o Chugaku é lei que todas essas crianças tenham acesso à escola. E eles não querem ouvir que não tem dinheiro, que esse é o motivo para não estar indo para aula. Então o governo ele dá essa ajuda, tá bom? Então, fique esperto, porque lá vai, vai ter bastante ajuda para vocês. Eu acredito que vocês vão até ficar um pouco assustados com o tanto de tipo de ajuda que vai, vai ter, que ele, os professores vão estar falando, para que você possa ter, tá bom? E depois, vamos lá. Eu gostaria de saber se as pessoas não conseguem arrumar serviço por causa de que está com as crianças, também podem receber ajuda a parte dos 100 mil. Priscila, é o seguinte, você para receber essa, essa ajuda né, diária, é, você tem que comprovar que você estava trabalhando até o momento que as escolas pararam. E se você foi dispensada nesse meio tempo, então conta como se você tivesse sido dispensada por causa disso, então vai, vai contar assim como dias pagos. E fora isso, no caso de você estar parada sem serviço, você tem duas opções. Ou você pega o seu papel de seguro-desemprego e pode dar entrada no seguro-desemprego. Ou então, é, você pode ir na prefeitura da sua cidade estar pedindo outros tipos de ajuda também, tá, gente? Esses dias eu e o Ken aqui, a gente estava lendo. Tem mais de 10 tipos de ajuda, né? 10 tipos de ajuda. No caso, essa pergunta da Priscila, essa, essa ajuda de 100 mil, né? 100 mil é lá para todos, A né? parte. É a, a parte. parte dos 100 mil, né? Ah, tá. A parte, a parte dos 100 mil. Entendi errado. Ok. E voltando do, do voo também, que o pessoal tá perguntando aí. Ah. Posso responder? Pode. É, te, não está proibido, mas tem gente que foi para o Brasil e, e não está conseguindo voltar. Uhum. 
e tem gente que foi e está conseguindo voltar. Então, é, cada caso é um caso. A gente, é, mas, por lei, por lei não. O, os voos não estão parados, tá? Os voos não estão tá parados. Está difícil você conseguir passagem. Está muito difícil, Isso porque é a gente verdade. trabalha com passagem também, né? Sim. Inclusive, nós também trabalhamos com o sistema de intercâmbio, tá? De 30 intercambistas que ia receber agora em abril. Só veio. É, acho que 10 conseguiu vir, porque já tinha comprado a passagem antes. E os outros 20 não conseguiram embarcar. Tá? Mas eles já estão, agora vem isso daí, e eles já estão com a passagem marcada, sim. Eu já me informei, então, o aeroporto falou que eles não estão é, com essa restrição. Porém, pediram esse Onegai que eu pedi para vocês. É, vai ser apresentado um formulário e eles querem que as pessoas sejam capazes de responder. Bom, até por segurança de cada um, porque a imigração do Japão me chamou a atenção de uma coisa. Ele falou, a pessoa, ela entra no momento tão delicado, e ela não sou, souber dizer, pelo menos o básico, de, ah, dai de ombro, né, tá com netsu, netsu arimasuka, nai des, né, se ele falar assim, se que arimasuka, nai des, né, guai o arui des ka, tá perguntando se você tá bem, né, se você fala dai de ombro des, né, ou atamai tai des, ele falou, se essa pessoa entra e acaba também pegando aqui dentro do Japão, né, ela tem que pensar nela, Hoje, em qualquer lugar do mundo que você for, você pega a corona. E aí, você vai conseguir dizer os sintomas que você está sentindo? Né? Então, eles estão, assim, um pouco que bichi, ou seja, rígido com esse critério, tá bom? A Ana falou assim, os voos não estão liberados para o Brasil e se for, não vai poder voltar. É, como eu disse agora há pouco, né, a gente respondeu, não é bem assim, tá? Que está ocorrendo. O Júnior está aqui presente. Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá? Uh, qual o nome dessa ajuda de isento de mensalidade escolar? Será que é, será para todo o Japão? Sim, essa ajuda é para todo o Japão. Tá? É para todo o Japão. Toda escola tem. Só que eles não ficam oferecendo. É lógico, você que tem que chegar lá na escola... Como eu falei, mês passado era para ter tido aquela reunião onde o professor vem na sua casa. Então, ali é o um momento entre só você e o professor de você falar como está a sua situação. É, se está difícil você pagar as coisas da escola. Se você está tá empregado ou está desempregado. Então, ali o professor vai levar tudo isso e a secretaria de ensino vai analisar, tá bom? E aí, ela analisando isso daí... Ela vai te liberar vários subsídios, tá bom? Então, em vez de falar assim, um subsídio, gente, é melhor eu dizer pra vocês, se vocês estão com problemas na casa de vocês, devido ao Codivi, que seja, ou situação financeira, vai até a prefeitura. No Fukushisei Katsuka, que fala, Fukushisei Katsuka, tá? E lá, conversa, conversa sobre a sua situação, o que tá acontecendo, que eles vão te encaminhar, tá? Não só pro Seikatsu Rogo, porque muitos brasileiros não querem entrar mais no Seikatsu Rogo por causa do problema de visto, depois, um monte de coisa. Mas tem várias outras ajudas, tá? Inclusive, uma das ajudas que nós lemos aqui, que a gente ficou sabendo, é quem tem que pagar o aluguel e não está tendo dinheiro. Você pode ir lá e pedir essa ajuda, que eles vão pagar durante três meses o seu aluguel. Lógico que não vão pagar tudo. Para uma pessoa é um valor, uma casa que tem duas pessoas é outro valor, para uma casa que tem acima de três pessoas é outro valor. Então, você chega lá e pede essa ajuda, e daí eles vão te dar três meses eles vão pagar o seu aluguel. Se em três meses a sua situação ainda não estabilizou, você pode pedir de novo, e eles vão pagar mais três vezes. Então, você pode pedir três vezes essa essa ajuda no ano, que dá o um total de nove meses, tá? Então, não tem só uma ajuda, gente. Pra quem financiou casa, pode conseguir congelar no banco. Sim, para quem coisa, financiou né? casa, tudo. Então, assim, nesse momento agora, não fique só esperando esses 100 mil, gente. Esses 100 mil vai vir na porta da tua casa. Vai chegar para você, num papel para você preencher. Mas cada um sabe exatamente o que tá passando dentro de casa. Onde o calinho tá apertando, né? Então, pode ir lá na prefeitura. Tem vários tipos de ajuda. Eu me cadastrei no site do Ministério da Saúde e Bem-Estar. Então, eu estou recebendo muito mesmo. Muito informativo. Esses dias até eu imprimi, já estão traduzindo, né? O governo está traduzindo alguns em português já. Olha só. Né? É, esse, eu não sei se vai dar para vocês verem. É esse daqui, ó. Tá? Esse símbolo aqui. 
E olha só, chega muito informativo. Muito mesmo. Tá vendo? Pra gente, pra gente entender. Então, chega muitos aqui. E esse daqui foi aqui, ó. Sobre o aviso de empréstimo de fundo temporário. Emergencial de fundo temporário. Já tá em português, ó. Esse daqui é pra pequenos, né? É... Esse é pra pequena empresa e pra autônomo. É, pequena empresa e autônomo, ó. Já tá aqui em português, lá no site do Ministério da Saúde e Trabalho. Como que você faz essa, esse pedido de ajuda? Tá? Pelo que eu vi aqui, é juros zero. Tem, muito, é, tem muitos tipos de, de empréstimo, então é tudo questão de você estar entrando no Ministério da Saúde e Bem-Estar Social do Japão, tá? Que, e lá vai ter bastante já PDFs em português explicando para vocês. Obrigada, Kim. Então, gente, sobre a escola, estendemos sem o prazo até dia 31, mas como eu disse, de, entre o dia 6 e o dia 8, muitas escolas estarão voltando às aulas e vai ter que ir lá. Algumas escolas estão tá pedindo que o papai e a mamãe vá junto com a criança lá, tá bom? Para conversar, para dar esses mochi comichão, né, que são os papéis, de, os formulários para vocês preencherem, porque não tem só essa ajuda de 100 mil que vai chegar na caixinha do seu correio, você tem direito a muito mais. E tomem cuidado, porque é na escola que Cuidado, né? É, isso mesmo. E quando forem na escola, vão lá, toma muito cuidado, tá, gente? Porque vai ter um fluxo muito grande de gente. Por mais que eles separaram as turmas, vai ter um fluxo muito grande. Então, procure, assim, já ir no banheiro antes de ir pra lá, porque vai ser só coisa de meia hora, uma hora, então isso dá pra gente dar aquela segurada, né? Leva o álcool já dentro do carro, põe a máscara de jeitinho, direitinho. Quem tiver o, o pano úmido e quiser já passar álcool, botar dentro de um saquinho... Eu, eu tô fazendo isso, né? A gente carrega um paninho com álcool e sempre tá, tô com ele. Se eu tenho que entrar no supermercado alguma coisa, então antes de eu pegar no carrinho, antes de eu pegar na cestinha, eu passo e passo ali, limpo, boto, coloco dentro do saquinho de novo e fecho. Tá bom? Tomem bastante cuidado. Começamos agora a diminuir o tanto de coronavírus no Japão, graças a Deus. Né? Todos os dias está caindo. E a medida do governo, infelizmente, foi de Parar, entrar em recesso até o dia 31, por quê? Porque eles viram que esse pouco tempo de, de, que a gente fez de recesso caiu lá embaixo, né? O tanto de contaminação por dia. Então, eles viram que foi uma medida boa e para que continue em segurança, ele estendeu até dia 31 de maio, tá bom? Hum, vamos lá, vamos, deixa eu ver aqui. As perguntas. Né, a Priscila botou aqui, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Priscila. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? A Marta também, muito obrigada. Eu que agradeço, né? O Fukushisei Katsuka. Sim, Fukushisei Katsuka tem dentro da prefeitura e dentro da escola também. Na secretaria sempre tem um funcionário que fica dentro da escola mesmo que ele que, que faz esses trâmites de documento, tá? Então, lá, geralmente, eles vão falar que é o Dimuim, né? Eles não vão deixar bem claro que tem alguém da, que ajuda, né? Que trabalha diretamente com o governo fazendo ajuda. Mas, geralmente, ele tá ali dentro da, da secretaria, na parte onde ficam as secretárias, só que ele é da prefeitura mesmo, é um funcionário da prefeitura que fica dentro da escola. Então, quando acontece qualquer coisa assim... Ali ele já faz todos os trâmites, tá? Inclusive, quando a gente vai mudar de escola, criança, tudo, é tudo muito rápido porque tem um funcionário da prefeitura lá dentro da escola. Então, toda escola tem um funcionário da prefeitura, né? O Kushisei Katsuka, tá bom? É só procurar eles, que eles vão estar lá, pra, vão poder falar muito mais coisas para vocês. Porque o que eu recebi aqui apenas foi referente ao corona, né? Sobre as ajudas que você pode estar pedindo do corona. Mas existem muitas outras ajudas, eu sei que existem muitas outras ajudas, então é só vocês irem lá na escola ou na prefeitura diretamente pedindo isso daí, tá bom? Outra coisa que eu achei bem legal, ó, nesse aplicativo, você pode ser consultado online, tá? E de graça. Você fala diretamente com o médico e ele já te, in, te encaminha para um hospital, tá ok?
、えー、COVID-19 の新コロナウイルス、えー、感染情報休業と休業と休業と敷金、fala ね。Então, esse 休業と敷金は、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、Tá? Então fique esperto e não deixa passar muito, não. Isso sim, gente. Se vocês têm direito, eu tenho muitas pessoas ouvindo assim: ah, se eu tenho direito, eu quero receber. Mas, igual eu disse, cada um sabe a situação que está dentro de casa. É... Então, se você tem criança, isso são todas as ajudas que a própria escola vai oferecer para vocês, porque eles sabem que com criança aqui é muito difícil. Então, se você tem criança, não se preocupe, tá? Vai lá, resolve isso, que vai, vai dar tudo certo, vocês podem ter certeza. E esse tipo de ajuda não, não interfere em visto, não interfere em nada, tá? Fora aí, quem, quem tem casa, tá desesperado com a parcela, igual o Kim falou, você pode estar estendendo isso daí. Pessoas que têm que pagar o imposto negociado todo, todo mês, vocês podem estar indo na prefeitura também pedindo para estender esse pagamento. Eles, eles congelam por três meses, depois se não deu, você vai lá e vai fazendo mais três meses, tá bom? Dá para fazer várias coisas, é só ir lá e conversar direitinho. Lembrando、okay? que no caso de quem tem casa, é, tem que ir direto no banco e a própria pessoa tem que falar, né? Então、Sim. ela tem que ter uma noção de japonês. Isso mesmo, gente. Quem comprou casa e quer pedir essa, congelamento. esse congelamento das parcelas, você pode pedir acho que até de um ano congelamento de parcelas,、hum. só que é o seguinte: a pessoa mesmo que tem que ir no banco, ela mesma que tem que pedir. tá Então é muito importante que vocês. Entenda um pouco o Nihongo, tá? Pelo menos assim, palavras fáceis vocês entendam. E quem tiver interessado, é, nós estamos aqui também, nós temos uma aula de Nihongo online, então é só vocês entrarem em contato com nós. Nós estamos com um curso aí de oito aulas gratuitas, tá? Quem quiser fazer, seja muito bem-vindo, está lá na nossa página do Kizuna JP, é só vocês entrarem lá. Se cadastrar para receber essas oito horas de aula gratuita, que eu garanto para vocês que já vai adiantar muita coisa para vocês. Teve pessoas que entrou lá que achou que as oito horas não ia mudar nada na vida dela, e simplesmente ela já pegou aquela dúvida que ela tinha, aquela, aquela barreira que ela tinha do Nihongo, e ela já saiu dessa dúvida e já está começando a entender melhor. Então, é um curso de oito horas que tem. Realmente muito conteúdo. Convido todos vocês para estarem lá, tá bom?、Uh, vamos lá. Deixa eu ver aqui. né Faz um vídeo de todos os tipos de ajudas existentes no momento. Isso seria interessante, porque quando chegamos na prefeitura e perguntamos sobre as ajudas, eles falam, não falam nada. E mesmo que a gente já chegue com o nome da ajuda ou explique o tipo da ajuda. Acontece sim, isso acontece sim, tá? Mas é, agora, nesse exato momento, é por isso que acontece. Vamos supor, o governo tem todos esses tipos de ajuda já trabalhados, já, já leis que foram feitas, que defendem é, o, o civil e que deixa para que a pessoa possa ter esse tipo de ajuda. Porém, ele, essa ajuda realmente, infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, tem muitas pessoas que usam de má fé. Né? E isso eu não estou dizendo só de brasileiro, isso daí engloba todas as nacionalidades. Mas agora, nesse estado de pandemia, tá? é, eles estão facilitando muito mais. Então, é justamente para que as pessoas entendam isso. Não é uma coisa para ser usada é, er erroneamente. Nesse exato momento, é o momento que a gente está mais precisando e a prefeitura está disponibilizando tudo isso. Tá? Então, é questão de a gente chegar, sentar, conversar direitinho. O japonês adora papel, vocês sabem. Tudo que você vai lá legal, ele quer um papel que comprove aquilo. E para quem tem criança na escola, eu digo: melhor meio de você resolver esses problemas burocráticos na prefeitura é conversando com a diretoria da escola. Tá? A diretoria da escola ela intervém muito pelos pais. Ela, eles ajudam favor,、né? muito. Estão sempre a favor. Isso, isso eu digo porque aconteceu comigo. Eu sou mãe solteira. 
Eu nunca pedi o subsídio e eu mudei meus filhos no ano retrasado de escola. Em menos de dois meses, eles vieram na minha casa, perguntaram por que eu não recebi ajuda, falaram que era um direito meu, trouxeram uma pessoa da prefeitura aqui, e mesmo eu falando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas é seu direito, mas é seu direito. Demorou para eles entenderem que eu não queria essa ajuda. E foram embora frustrado porque foi uma coisa que a escola interviu por mim, não fui eu ir lá na prefeitura pedir. tá Então, a escola é o seu braço direito, é o seu melhor aliado, tá bom? Então, mantenha, a gente, uma boa conversação, é, uma ligação boa com a escola do seu filho, porque eles vão te ajudar muito, vocês não imaginam o quanto, tá bom? Gente, então, não deixe de compartilhar essa live, tá? Muitas pessoas aí estão indecisas, não sabem até quando vai parar as aulas, então, em primeira instância agora, de novo, eles foram lá e né, em prorrogaram isso daí até dia 31 de maio, mas lá entre o dia 15 e 17, eles vão estar dizendo se realmente vai ser só até dia 31, se vai estender aonde eu vou estar fazendo outra live aqui com vocês, acho que dia 18, para dizer daí como que ficou, tá bom? E não deixe de entrar em contato com a gente, dizer qual é a sua dúvida. Sobre as ajudas também, eu vou procurar fazer um vídeo, sim, bem rápido explicando, tá? Sobre esses que chegou para mim do Ministério do, da Saúde e do Bem-Estar, porque como está liberado isso daí, eu sei que qualquer pessoa que for na prefeitura pedir vai receber, tá bom? E aí vocês fiquem ligados na nossa página do Kizu na JP, quem quiser fazer nosso curso, que está gratuito agora, são oito aulas, vão dar dois meses de aula, né, Quem Que é o curso mensal. É só ir lá e se inscrever. É, Para as pessoas que têm interesse em fazer Nihongo, é só entrar em contato com a gente também pela, pelas nossas redes sociais, tá bom? E eu agradeço hoje a presença de todos aqui e tenha um resto de feriado maravilhoso para vocês. Se cuidem e vamos seguir firmes e fortes aí para que o corona... Logo, logo deixe de ser uma ameaça para a gente vir apenas uma gripe de novo, como ele sempre foi. Tá bom? Então, tenha uma boa noite para todo mundo. Tá bom? É, a Ela que escreveu que sim, também sou mãe solteira e fico muito preocupada com a situação atual. Muito obrigada pela ajuda. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Que daí eu posso te dar mais informações. Deus abençoe vocês, que abençoe vocês também, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença hoje. Não deixa de compartilhar essa live. Acompanhe as outras lives também do Portal Mi. Também passando aqui para lembrar vocês, o curso Kizuna também agora está com o nosso curso de inglês, duas semanas grátis. Também é só entrar em contato com a gente. Quem tem interesse em fazer aulas de inglês, melhorar o seu inglês ou aprender o inglês, nós estamos já com o curso de japonês rodando gratuito dois meses e logo mais nós já vamos dar início às aulas de inglês. Então, se você sempre teve o sonho de aprender inglês, Vem pra gente também, que vai ser um prazer é, ensinar outras línguas para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, um bom, uma bom, um bom feriado, o resto de feriado para todos vocês e até mais. Tchau!